সবাই ভালো আছো তো হ্যাঁ অবশ্যই ভালো আছো জানি আমরা আমরা প্রত্যেকেই কিন্তু ভালো আছি কারণ এই ছুটির দিনগুলিতে কিন্তু এই ক্লাসগুলি খুব মজার হয় এবং আমরা এই ক্লাসগুলি শুধুমাত্রই তোমাদের জন্য নিয়ে এসেছি আমার নাম শর্মিষ্ঠা রায় আমি রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ বিদ্যা মন্দির থেকে আজকে তোমাদেরকে ইতিহাস পড়াবো মানে সমাজ বিজ্ঞান সমাজ বিজ্ঞানটা শুনে কি একটু মন খারাপ হলো মনে হচ্ছে হয়েছে কিন্তু আমার মনে হয় সমাজ বিজ্ঞানটা আমরা শুনি যদি খুব খুশি হয়ে যাই এবং এটার মধ্যে কি আছে সেটা শুনি নেই তাহলে হয়তো বা এই বোরিংনেসটা ডালনেসটা অনেকটা খুশিতে পরিণত হয়ে যাবে সমাজ বিজ্ঞান কিন্তু শুধুমাত্রই সমাজকে নিয়ে বা ইতিহাসকে নিয়ে বা বিভিন্ন ডেট সাল এগুলো নিয়ে নয় সমাজ বিজ্ঞানে আমরা অনেক কিছু জানতে পারি সমাজ বিজ্ঞানে আমরা এখনকার সময়টা কেমন আছে সেটা যেরকম বুঝতে পারছি আগেকার সময়টা কেমন ছিল ইতিহাস কেমন ছিল দিনগুলো কেমন ছিল সেটাও কিন্তু আমরা জানতে পারি প্রথম চা বইটা তোমাদের সাথে একটু পরিচয় করিয়ে দিই প্রথম একটু বইটাকে আমি দেখাই আমাদের এই অষ্টম শ্রেণীর এই বইটা হলো আমাদের অতীত দিনগুলো এই সমাজের এই বইটা সমাজ বিজ্ঞানের এই বইটা কিন্তু সত্যি খুব দারুণ আমি তোমাদেরকে বলছি এবং তোমাদেরকে একটু দেখাবো যদি দেখাই আমাদের এই বইটার প্রথম চ্যাপ্টারটা মানে প্রথম অধ্যায়টা সেখানে আছে কিভাবে কখন এবং কোথায় এটা দিয়েই কিন্তু এই চ্যাপ্টারটা শুরু হয়েছে আমরা যেহেতু এই বইটা নিয়ে আলোচনা করছি বইটার প্রথম দিক থেকে আলোচনা করছি যেহেতু তোমাদের সাথে কথা বলছি তো বইটাকে নিয়ে একটু যদি আমরা বইটাকে ভালোবেসে এবং বইটাকে পছন্দ করে যদি আমরা পড়াশোনাটা করি আমার মনে হয় পড়াশোনাটা অনেক বেশি মনোগ্রাহী এবং খুব ভালো লাগার জায়গা হয় ইতিহাস এবং সমাজ এগুলো কোনো সময় বোরিং হয় না দেখো সমাজে চলতে গেলে অনেক ধরনের লোক আছে যেরকম আমরা এখন যেভাবে আছি যেভাবে চলছি সেটা ভালোই আছি ভালোই জানি ভালো দেখছি সব ঠিক আছে কিন্তু আমাদের মধ্যেও অনেক কৌতূহলী ছাত্রছাত্রী আছে যারা জানতে চায় আগে কি হয়েছিল কবে হয়েছিল কখন হয়েছিল এবং অনেক ছোট ছোট ছেলে মেয়েরাও আছে যারা ধরো সাপোজ তোমাদেরকে একটা উদাহরণ দিয়ে বলছি এই যে আমরা চা ঘুম থেকে উঠে চা খাই বা ধরো কোথাও বেড়াতে গেলাম রেল দিয়ে যাচ্ছি জালনা দিয়ে দেখছি কি সুন্দর রাস্তা বা কি সুন্দর একটা গার্ডেন দেখেছি বা কি সুন্দর একটা মল দেখেছি অনেক কিছু আমরা দেখতে পারি এই যে দেখার বিষয়টা আমরা দেখে অনেকের কাছে খুব ভালো লাগে এটুকুই শেষ কিন্তু অনেক কৌতূহলী বাচ্চার কাছে কিন্তু এই দেখার বিষয়টা অন্যরকম ওরা কিন্তু চিন্তে করতে বসে যায় আচ্ছা এটা কবে হয়েছে কখন হয়েছে কিভাবে হলো এই যে কৌতূহলটা সেটা থেকেই কিন্তু ইতিহাস আসছে এবং এই চ্যাপ্টারটার প্রথম চ্যাপ্টারটা শুধুমাত্রই এই বিষয়গুলো নিয়ে ইতিহাস আমরা কেন পড়ব কি কারণে পড়ব এবং পড়ে তোমার কেমন লাগছে তুমি কি বুঝতে পারছো এটাই হলো আমাদের প্রথম চ্যাপ্টার এবং যে কারণে চ্যাপ্টারটার নামও কিন্তু কিভাবে কোথায় এবং কেন এই তিনটে প্রশ্ন দিয়ে চ্যাপ্টারটা শুরু হয়েছে সবার প্রথমে বলি ইতিহাস যখন পড়ছো তখন এটা মাথায় একদমই রাখবে না যে আমাকে শুধুমাত্রই সন মুখস্থ করতে হবে মানে শাল ইয়ার এটা মুখস্থ করতে হবে এটা তুমি ভুলেই যেতে পারো এটা যদি ভুলেও যাও তাতেও কোনো সমস্যা নেই কিন্তু কি ঘটেছিল কার সাথে ঘটেছিল এটাও কিন্তু আমাদের খুব ইম্পর্টেন্ট জানা দরকার এই চ্যাপ্টারের কিন্তু প্রথম দিকে কিন্তু এটাই আছে যে আমরা যদি সাল ভুলেও যাই কোনো কথা যদি ভুলেও যাই কিন্তু ওই সময়কায় কি হয়েছিল কার সাথে হয়েছিল কিভাবে হয়েছিল এইটুকু যদি আমরা মনে রাখতে পারি আমরা কিন্তু অনেকটা জিনিস লিখতে পারবো যে কোনো প্রশ্নের ধরো আমি তোমাদেরকে দেখাচ্ছি এখানে প্রথম অধ্যায় কিভাবে কখন এবং কোথায় এই চ্যাপ্টারটা দিয়ে শুরু এই চ্যাপ্টারটা যতই আমি পড়েছি আমরা তোমাদেরকে দেখাবো প্রথমে আছে তারিখগুলো কেন তারিখগুলো গুরুত্বপূর্ণ কেন তারিখগুলো গুরুত্বপূর্ণ হ্যাঁ আমরা যখন ইতিহাস পড়ছি একটা প্রধান কথা হলো যে তারিখ তো অবশ্যই আমাদেরকে জানতে হবে কিন্তু এটা গুরুত্বপূর্ণ কেন কারণ তারিখগুলো দিয়ে আমরা কিন্তু ওই সময়টা ওই তারিখটা এবং ওই দিনকাল এবং ওই সমাজটাকে আমরা চোখের সামনে ভিজুয়াল করতে পারি ভাষাতে পারি বুঝতে পেরেছ তো কেন তারিখগুলো আমাদের কাছে খুব ইম্পর্টেন্ট এখানে দেখবে এই বইটার মধ্যে আমি যেহেতু তোমাদেরকে এই বইটা আজকে যেহেতু নতুন বই এবং অষ্টম শ্রেণীর জন্য এটা অবশ্যই তোমাদের খুব আকর্ষণীয় বিষয় এখানে একটা ছবি তোমরা দেখতে পাচ্ছ এই ছবিটার ঠিক নিচেই লেখা আছে সতেরোশো বিরাশি সালের জেমস রেনেল দ্বারা তৈরি করা এই চিত্রে দেখানো হয়েছে 
ভারতীয় একজন ব্রাহ্মণ ব্রিটানিয়াকে কিভাবে সম্মান দিয়েছে মানে ব্রিটিশ রাজে একটা পাওয়ার নিয়েছিল খুব প্রাচুর্য নিয়েছিল এই ছবিটার মধ্যে কিন্তু সেটা বোঝানো হয়েছে এবং ব্রাহ্মণ যিনি পাশে ছিলেন এই ছবিটার মধ্যে উনি ব্যাকডাউন করে ওনাকে দান করছেন এখানে কিন্তু এই চিত্রগুলি খুব ভাইটাল রোল প্রত্যেকটা বই যখন তুমি প্রত্যেকটা পাতায় যখন ছবি মানে পড়াগুলো দেখবে পড়বে তখন অবশ্যই চিত্রগুলিকে ফলো করবে এই চিত্রটার মধ্যে অনেক কিছু লুকায়িত থাকে তখনকার শিল্পীরা তখনকার যারা সমাজসেবক ছিল তারা কিন্তু এই চিত্রগুলো সংরক্ষিত করে রাখত কেন জানো তো শুধুমাত্রই আমাদের জন্য আমরা যারা ইতিহাস নিয়ে পড়াশুনো করি ইতিহাসকে পড়তে ভালোবাসি আমরা কিন্তু ওই সনটা দেখে ওই চিত্রটা দেখে অনেক কিছু অনুধাবন করতে পারি কেমন অনুধাবন যেমন এই চিত্রটার মধ্যে কি বুঝিয়েছে এই চিত্রটার মধ্যে বুঝিয়েছে দুটো সমাজের মধ্যে কে শক্তিশালী এই চিত্রের মধ্য দিয়ে প্রকাশ হয়েছে যেরকম ইংরেজ তার শক্তিটা প্রমাণ করেছে তার একদম স্ট্যান্ডিং পজিশানে আছে একদম স্ট্রেট হয়ে দাঁড়িয়ে আছে তার পাশাপাশি ব্রাহ্মণ যে ভারতীয় সে কিন্তু একটু ব্যাকডাউন হয়ে আছে মানে তাকে বোঝানো হয়েছে সে তার থেকে একটু নিচু স্তরে আছে এটা কিন্তু এটার একটা দৃশ্য ছবি এবং যেটা দেখে আমরা অনেক কিছু বুঝতে পারছি এইভাবে প্রথম চ্যাপ্টারটা যদি আমরা এগিয়ে যাই তারপরে আমরা সেমভাবে আরেকটা চিত্র দেখব সেটার মধ্যে কিন্তু যেই কথাটা তোমাদেরকে আগে বলেছিলাম যে চা নিয়ে যে আমরা কত কথা বলি চা সকালবেলা উঠে আমরা খাই বা সকালবেলা পান করে থাকি চা আমরা কিন্তু এই চাটা কে বানালো হুম কি মনে হচ্ছে এই প্রশ্নটা কি তোমার মাথায় এসছিল হ্যাঁ আমার মাথায় এসছে যে চাটা কে বানালো বা রেল লাইন দিয়ে যাচ্ছি এই জিনিসটা কে বানালো এই ঘটনাগুলোকে ওরা কিন্তু তখনকার সময় চিত্রের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করত আজকে টিভিতে তুমি যেই ধরনের চায়ের অ্যাড দেখো ধরো লিফ্ট অ্যান্ড টি যে কোনো চা হোক তখনও কিন্তু সেই রকম চায়ের অ্যাড হতো এবং এই ছবিটা কিন্তু সেটাই প্রমাণ করেছে এখানে কিন্তু তুমি বইটাকে যখন হাতে নিয়ে দেখবে যে ঘোড়ার উপর এক ব্রিটিশ বসে আছে এটা সেটা কিন্তু চার অ্যাডের জন্য এবং তার নিচে লেখা আছে বিজ্ঞাপনের রুচি তৈরিতে সাহায্য করে পুরাতন বিজ্ঞাপনগুলো বুঝতে সাহায্য করে কিভাবে কোনো বস্তুর রুচির প্রসিদ্ধতা মানে রুচিটা যে কি করে বাড়ানো যায় সেটা কিন্তু ওই চিত্রের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করেছে তখনকার সময়ে দেখো তখনকার সময়েও এই বিষয়গুলি ছিল আমরা ভাবছি যে এখন অনেকটা মডার্ন হয়েছে আধুনিক হয়েছে তা নয় সব কিছুই চিরাচরিত প্রথায় চলে আসছে সমাজ পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে চলে আসছে আগেকার সময়ের চিত্রটা তুমি যদি ভালো করে দেখো তখনও দেখবে আমাদের সমাজ ব্যবস্থায় ইংরেজ যারা শাসকরা ছিলেন ব্রিটিশ রাজিরা ছিলেন তারা কিন্তু কিভাবে আমাদের দেশে আধিপত্য বিস্তার করেছিল এবং কিভাবে ঢুকেছিল এ বিষয়গুলো কিন্তু আস্তে আস্তে আমরা এগিয়ে যাব একটা একটা করে কিন্তু এদিকে প্রথম দিকের যখন আমরা চ্যাপ্টারগুলো দেখি তখন কিন্তু এই দিকগুলো বেশি আসছে যে কিভাবে তারিখগুলো আমাদের কাছে খুব ইম্পর্টেন্ট হয়ে যায় কেন তারিখগুলো আমরা পড়ব আমরা কিভাবে ইতিহাসকে ভাগ করব কালক্রমকে বিচার করে ইতিহাসকে আমরা কিভাবে ভাগ করব যেরকম এখানে তুমি দেখবে যে লেখা আছে যে এ হিস্ট্রি অফ ব্রিটিশ ইন্ডিয়া মানে স্কটিশ অর্থনীতিবিদ এবং রাজনৈতিক দার্শনিক জেমস মিল আঠেরোশো সতেরো সালে তিন খণ্ডের মধ্য দিয়ে ইতিহাসকে ভাগ করেছিলেন এবং তার তিনটা খণ্ডের মধ্যে মূল ছিল হিন্দু মুসলিম এবং আরেকটা ছিল ব্রিটিশ তার যে দৃষ্টিভঙ্গি ছিল জেমস মিলের তার দৃষ্টিভঙ্গিতে আমরা দেখেছি যে উনি কিন্তু দেশটাকে তিনটে ভাগে ভাগ করেছে হিন্দু মুসলিম আর ব্রিটিশ ওর মতামত অনুযায়ী উনি যেটা আমাদেরকে এই জায়গাটায় দেখিয়েছেন সেখানে আমরা দেখেছি যে জেমস মিলের বক্তব্য অনুযায়ী ভারতে হিন্দু মুসলিমরা ভীষণভাবে প্রাসমিকভাবে মারপিট দাঙ্গা মানে একটা অস্থির পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছিল তখন ব্রিটিশরা এসে নাকি সেখানের মধ্যে একটা অন্য রকম পরিবর্তন নিয়ে এসেছে ভারতে এবং ভারতের মধ্যে রুচিশীলতা অনেক বেশি বাড়িয়েছিল ভারতের মধ্যে সংস্কৃতিকে অনেক বেশি রিচুয়াল করেছিল প্রাচুর্য দিয়েছিল ভারতের মধ্যে কালচার ক্রিস্টি আর্ট এগুলো অনেক বেশি করে ব্রিটিশরা নিয়ে এসেছে তার আগে অবধি ভারত নাকি একটা অন্ধকারময় জায়গা ছিল কি মনে হয় তোমার কি মনে হয় এটা কি সত্যি এটা কি হয়েছিল আদৌ এরকম ছিল যে ব্রিটিশরা আসার আগে ভারত একটা অন্ধকারময় জায়গা হিন্দু মুসলিমরা ঝগড়া বা যেটাই হতো কখনোই ধর্ম দিয়ে দেশকে ভাগ করা যায় না এটা ছিল একমাত্রই জেমস মিলের মতামত তার মতামত ছিল কিন্তু তুমি যদি তখনকার সময়ে সরকারি নথিগুলি পড়ো জানো তখন কিন্তু আমরা সরকারি ভাবধারাই জানব কিন্তু আমরা যদি তখনকার সময়ে কোনো রিচুয়াল পার্সন পণ্ডিত ব্রাহ্মণ বা বড় বড় যারা ব্যক্তিত্ব শিক্ষিত মানুষ আছেন তাদের লেখা পড়ি তাদের বই পড়ি তাহলে কিন্তু আমরা জানতে পারবো যে তখনকার সময়ে সাধারণ মানুষরা কেমন ছিল 
কি করত কিভাবে জীবন যাপন করত এবং তাদের জীবন ধারণের পথ কি ছিল তাদের রোজকার কি কষ্ট হতো বা কিভাবে ওরা জীবন কাটাতো কিন্তু সেইগুলো কিন্তু তুমি যদি সরকারি নথি দেখো এখানে যেরকম আছে এই চ্যাপ্টারটার মধ্যে যে সরকারি নথি থেকে আমরা কি তথ্য প্রশাসনিক তথ্য সমূহ সরকারি নথি যেটাকে বলা হয় কি জানতে পারি বা সরকারি নথি থেকে আমরা কি বুঝতে পারি প্রথম চ্যাপ্টারটার মধ্যে কিন্তু অনেক কিছু বেসিক ধারণা তোমাদেরকে দিয়ে দেওয়া হয়েছে সরকারি নথি থেকে আমরা কিন্তু সরকারি সরকারের সম্বন্ধেই জানতে পারবো তার ইতিবাচক দিকগুলি আমরা জানতে পারবো যেরকম তখনকার সময়ও ব্রিটিশরা কি করেছে বিভিন্ন রক্ষণাগার বানিয়ে রেখেছে মানে যেখানের মধ্যে প্রশাসনিক তথ্য কাজকর্ম এগুলো রক্ষণা করা হতো এবং থাকত সেগুলো থেকে কিন্তু তুমি কোন সময়ে কি চালু হয়েছে কখন কিভাবে কাজ হয়েছে এগুলো জানতে পারবে কিন্তু তখনকার সময়ের যদি আমরা পত্রিকাগুলো দেখি তখনকার সময়ের যদি সংবাদ মাধ্যমটা দেখি তখনকার সময়ের যদি আমরা কোনো ভালো লেখকের লেখা পড়ি বা কোনো পণ্ডিত ব্যক্তির শিক্ষিত ব্যক্তির লেখা পড়ি আর্টিকেল পড়ি তাহলে কিন্তু চিত্রটা আমাদের কাছে আরেকটাও আসবে সেই চিত্রটা কি সেই চিত্রটা হলো সাধারণ মানুষের সাধারণ কারা যারা খেটে খাওয়া মানুষ যারা ওই সময়ে একদম নিচু স্তরে কাজ করে গেছে ইতিহাসকে শুধুমাত্রই কি সরকার সরকারি লোক এবং যারা শাসন করছে তাদেরকে নিয়ে একদমই নয় ইতিহাস হলো উঁচু থেকে নিচু নিচু থেকে উঁচু প্রত্যেকটা স্তরকে নিয়ে আমরা ইতিহাসের মধ্যে সমাজবিজ্ঞানের এই প্রথম চ্যাপ্টারে প্রথম অধ্যায়ে সেগুলোই দেখব তো আমি তোমাদেরকে একটা লিখে দেখালাম যে কেন তারিখগুলো গুরুত্বপূর্ণ হয় এটা হলো ফার্স্ট পয়েন্ট তারপর আসছে আমরা কিভাবে ইতিহাসের কালক্রমকে ভাগ করি যে কথাটা আমি তোমাদেরকে একটু আগেও বলেছি কেন তারিখগুলো গুরুত্বপূর্ণ থাকবে আর আমরা কিভাবে ইতিহাসের কালক্রমকে ভাগ করব এবং সেটা বলেছি যে জেমস মিল কিভাবে ভাগ করেছিলেন তিনটা ভাগ করে দিয়েছিলেন এবং ওনার ব্যক্তিগত মতামতে এটাই ছিল যে ভারতবর্ষ আগে অন্ধকার ছিল তারপর সেটা নাকি আলো পেয়েছে ব্রিটিশদের আগমনের ফলে ইংরেজরা যখন আসলো তখন নাকি সেটা আলো পেয়েছে অনেক দিক থেকে রিচফুল হয়েছে কিন্তু আমরা যদি সবটা বিচার করি আমরা যদি তখন থেকে এখন বিচার করি তাহলে তুমি অবশ্যই বুঝে যাবে ভারতবর্ষ কিভাবে উন্নতি হয়েছে তো এই চ্যাপ্টারে প্রথম চ্যাপ্টারে আমরা এই দিকটায় দেখলাম কিভাবে সরকারি নীতিগুলোকে আমরা হাইলাইট করা হয়েছে এই চ্যাপ্টারে তারপর আমরা এই চ্যাপ্টারে দেখবো আরেকটা বিষয় সেটা হলো ঔপনিবেশিক কি ঔপনিবেশিক কি ঔপনিবেশিক যদি তোমাদেরকে আমি একটু বলি সেটা হলো যে যখন কোনো দেশ অন্য দেশের মধ্যে গিয়ে আধিপত্য বিস্তার করে এখানে লেখাই আছে স্পষ্টভাবে তোমরা যদি বইটা হাতে নিয়ে একটু দেখো আমার সাথে মিলিয়ে যে যখন একটি দেশ অন্য দেশে আধিপত্য স্থাপন করে এবং রাজনৈতিক অর্থনৈতিক সামাজিক এবং সব দিক থেকে আধিপত্যটাকে একদম বিস্তার করে ফেলে তখন এবং সংস্কৃতির পরিবর্তনও ঘটায় ওই প্রক্রিয়াটাকেই আমরা ঔপনিবেশ বলতে পারি হয়তো বা তোমাদের শর্ট কোয়েশ্চনের প্রশ্নটা থাকতে পারে যে ঔপনিবেশ কি বা ঔপনিবেশ বলতে তুমি কি বোঝো এইটুকুর মধ্যেও যদি তোমাকে যদি কয়েকটা প্রশ্ন করা হয় যে আমরা ইতিহাসকে কালক্রমে কয়টা ভাগে ভাগ করি জেমস মিলের মতে এটাও একটা প্রশ্ন হতে পারে ইচ্ছেগুলো নোট করতে পারো এই প্রশ্নগুলো আমি লাস্টে তোমাদেরকে যতটা সম্ভব দিয়ে দেওয়ার আজকে চেষ্টা করব যতটুকু পারি তো এখানের মধ্যেও দু তিনটে কোয়েশ্চেন হয়ে গেছে যেমন ঔপনিবেশ কি যেরকম জেমস মিল উনি কিভাবে যিনি একজন স্কটিশ বিদ ছিলেন রাজনীতিবিদ ছিলেন উনি কিভাবে ইতিহাসকে ভাগ করেছিলেন এবং ওনার লেখা একটা ভালো বই ছিল ওইটা আমি একটু তোমাদেরকে দিয়ে দিই এখানের মধ্যে থাকবে ওনার লেখা একটা বই ছিল এ এ হিস্ট্রি অফ ব্রিটিশ ইন্ডিয়া ওনার লেখা এই বইটা কিন্তু আমরা দেখেছি প্রকাশ হয়েছিল এবং যেটার মধ্যেই কিন্তু উনি তিনটা ভাগ করেছিলেন একটা কি হিন্দু মুসলিম আর একটা হলো ব্রিটিশ এবং এই তিনটা ভাগের পরেই উনি কিন্তু বলেছেন যে আদান প্রদান অনেকটাই হয়েছে ব্রিটিশরা এখানে এসে ভারতে এসে ভারতকে অনেক বেশি রিচফুল করেছে আমি আগেও বলেছিলাম যে এই ধারণাগুলো সম্পূর্ণ জ্যামস মিল দিয়েছ এটাও কিন্তু একটা তোমাদেরকে একটা ভালো প্রশ্ন হতে পারে যে জ্যামস মিলের ধারণায় ইতিহাসের কালক্রমকে কয়টা ভাগে ভাগ করা হয়েছে এবং ওনার লেখার বইটা কি কি প্রকাশ নামে বা কি নামে এটা প্রকাশ হয়েছিল এই ধরনের অনেক প্রশ্ন থাকতে পারে তোমাদের 
কিভাবে ইউরোপিয়ান সভ্যতাটা ভারতের সাথে মিশে গেছে এই ধরনের অনেক প্রশ্ন তোমরা এই চ্যাপ্টারের এই টপিকটা থেকে কিন্তু শর্ট কোশ্চেন বা টু মার্কসের কোশ্চেন তোমরা পড়তে পারো ঠিক আছে তো আমরা তারপর দেখছি এই এই জায়গাটার মধ্যেই কিন্তু আছে যে এই সময়টার উপর ভিত্তি করে ইতিহাসবিদরা যারা ভারতীয় ইতিহাসবিদ তারা কিন্তু এই ভারতকে তিনটা ভাগে ভাগ করেছিল একটা হলো অতীত যুগ মধ্য যুগ তারপরে হলো আধুনিক যুগ এই তিনটা যুগের মধ্য দিয়ে কিন্তু ভারতকে ভাগ মানে এই সময়টাকে এই যে পিরিয়ডটাকে সেটাকে কিন্তু ভাগ করা হয়েছিল এই ইতিহাসবিদের এই সময়টার পর আমরা কিন্তু ঔপনিবেশিকে এসেছি ঔপনিবেশ মানে কি যেখানে একটা দেশের লোক আরেকটা দেশকে এসে তার আধিপত্য বিস্তার করে এবং তার রাজনৈতিক সামাজিক কৃষ্টি কালচার সবটাকে পরিবর্তন করে ফেলে সেটাই হলো ঔপনিবেশিক কিছু কি মনে হচ্ছে তোমাদের বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে আচ্ছা ঠিক আছে আমি আরেকবার জিনিসটা বুঝিয়ে দিই প্রথম চ্যাপ্টারে তোমরা প্রথম দিকেই কিন্তু পাবে কেন কখন কিভাবে ইতিহাসটাকে আমরা পড়ছি এবং পড়ব কেন পড়ছি কেন পড়ব বা কি দরকার আমাদের এটা তোমরা বুঝতে পারবে তারপর কিন্তু আসছে ইতিহাসের কালক্রমে ইতিহাসকে কয় ভাগে ভাগ করা হয়েছে তারপর আসছে ঔপনিবেশিক এই চ্যাপ্টারটার মধ্যে ঔপনিবেশিক মানে এক দেশ আরেক দেশের উপর তার আধিপত্য বিস্তার করার জন্য প্রক্রিয়া চালাচ্ছে সেটাই হলো ঔপনিবেশিক আচ্ছা এরপর আমরা জানব প্রশাসনিক তথ্যসমূহ এটা আমি একটু লিখে দিয়ে দিই তোমাদেরকে তোমাদের বুঝতে সুবিধা হবে এবং যারা আজকের এই অনুষ্ঠানটা দেখছো তারা যদি তোমাদের হাতের সামনে যদি খাতা থাকে তোমরা কিন্তু লিখতে পারো সেই বিষয়টা তোমরা মনেও থাকবে এবং তোমরা যখন বইটা হাতে নেবে তখন কিন্তু অবশ্যই দেখবে একদম তথ্যগুলো কথাগুলো মিলে গেছে আজকের লেখাগুলোর সাথে দুশো পঞ্চাশ বছরের আগের ভারতের ইতিহাস নিয়ে যদি আমরা লিখতে যাই তখন কিন্তু প্রশাসনিক তথ্যগুলো কিন্তু ভাইটাল রোল ইম্পর্টেন্ট কেন ইম্পর্টেন্ট যখনই কোনো জায়গা বা কোনো দেশের নিয়ে আলোচনা হয় কোনো আগের সময় নিয়ে আলোচনা হয় চট করে কিন্তু আমরা সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছতে পারি না তখন আমরা কি করি সরকারি নির্দেশ নীতি নিয়ম এবং রক্ষণাগারে কি আছে লেখা তথ্য কি আছে সেগুলো আগে আমরা দেখি ঘাটি এবং পড়ি ওই পড়াটার থেকেই আমরা কিন্তু কিছুটা অনুধাবন করি তারপর যখন আমরা যাই তখন আমরা কোথায় যাব তখন যাব আদার সোর্স মানে এটা হলো মেন সোর্স সরকারি তথ্য প্রশাসনিক তথ্য তারপর যাব আদার সোর্সে আদার সোর্স কোনটা বলেছিলাম তোমাদেরকে মনে আছে না ভুলে গেছো আচ্ছা আবারও বলছি ঠিক আছে আদার সোর্স হলো আমাদের মিডিয়া সংবাদ মাধ্যম এবং বিভিন্ন পণ্ডিত ব্যক্তিরা শিক্ষিত ব্যক্তিরা যা লিখে গেছেন যে বইগুলো লিখে গেছেন বা যে কথাগুলো বলে গেছেন ওইগুলোর উপর দিয়ে যে তথ্য আমাদের কাছে উঠে আসছে সেগুলো কিন্তু আমাদের কাছে খুব গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ঠিক আছে তো প্রশাসনিক তথ্যসমূহের মধ্যে আমরা ঊনবিংশ শতাব্দীর শুরুতে কিছু চিঠি পেয়েছিলাম কিছু স্মৃতিপত্র আছে প্রতিষ্ঠানের এক শাখা থেকে অন্য শাখায় স্থানান্তরিত করতে গিয়ে অনেক সময় অনেক কিছু নষ্ট হয়ে যায় তারপরও অনেক কিছু স্মৃতি আছে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে খুব সুন্দরভাবে হস্তলিপি মানে যার হাতের লেখা খুব সুন্দর থাকতো সেই শিল্পীরাই ওই তথ্যগুলো বানাতো খুব মজার লাগ কথাগুলো দেখো তখনকার সময়ও যারা এই চিঠিগুলোকে রক্ষণাগারে রাখতো তারা কিন্তু ভালো শিল্পী যে নিপুণ হাতের ছোঁয়া দিয়ে লিখতে পারে তার হাত দিয়েই কিন্তু লেখা হতো এবং তার লেখাগুলো সযত্নে রাখা থাকতো কার জন্য পরবর্তী জেনারেশন পরবর্তী সময় যেন ওইগুলো পড়তে পারে ঠিক আছে এখানে তোমরা সেরকম আরেকটা চিত্র এখানে পাবে দেখতে তারপর যখন আমরা দেখব যে সমীক্ষা করা হতো সমীক্ষা তো বুঝেছই সরকারি তথ্য যখন আমি হাতে পাব প্রশাসনিক তথ্য যখন আমি হাতে পাবো সমীক্ষা তো অবশ্যই করব সমীক্ষা মানে সার্ভে সার্ভে আমরা এখনও করছি এখনও হচ্ছে আমাদের সার্ভে জনসংখ্যা কত স্কুলে ছাত্রছাত্রী কত শিক্ষক শিক্ষিকা কতজন কয়টা স্কুল আছে আমাদের দেশে আমাদের রাজ্যে কয়টা স্কুল শহরাঞ্চলে কয়টা গ্রামে কয়টা এগুলো কি এগুলোই তো সার্ভে তখনও হতো এখনও হচ্ছে তখন হতো সার্ভেটা অন্যরকমভাবে তখন সমীক্ষা হতো উদ্ভিদশাস্ত্র সমীক্ষা জীবন বিজ্ঞান নিয়ে সমীক্ষা প্রাণী বিজ্ঞান নিয়ে সমীক্ষা তথ্য নিয়ে সমীক্ষা এবং মানব বিজ্ঞান নিয়ে সমীক্ষা এই ধরনের সমীক্ষাগুলো ঊনবিংশ শতাব্দীর শুরুতে সারা দেশের মধ্যে কিন্তু আমরা দেখেছি এবং তখন কিন্তু একটা গাছ নিয়েও সমীক্ষা হয়েছিল এবং যেখানে তুমি একটু দেখবে এখানে একটা আতাফল গাছ এবং সতেরোশো সত্তর সালের এটা এই আতাফল গাছের ছবিটা এখানে আছে কেন আছে বলো তো বলো কেন আছে নিশ্চয়ই বুঝেছ যে তখন এই গাছটা কেমন ছিল এটা কিন্তু একটু আমরা যদি দেখি তখন আমাদের মধ্যেও তো একটা কিউরিসিটি জন্মা বাড়ি গাছটা তো এখন আমরা এরকম দেখি তখন এরকম ছিল সময়ের সাথে সাথে সময় এবং পরিবেশ পরিস্থিতির সাথে সাথে সব কিছুর পরিবর্তন হচ্ছে বিবর্তন হচ্ছে আমরা যেমন পাল্টিয়েছি আমাদের চারপাশটাও পাল্টিয়েছে আমাদের গাছপালাও পাল্টিয়ে গেছে সব কিছু পাল্টিয়ে গেছে আমাদের আবহাওয়াও তো পাল্টিয়ে গেছে না 
ঠিক বলছি না আচ্ছা তুমি হয়তো বাজে এই ঘরটায় বসে বসে আজকে দেখছো আজকে থেকে দুশো বছর আগে পাঁচশো বছর আগে এরকম ছিল একদমই না তাহলে ঠিক আছে অন্য ধরনের সমীক্ষাও হতো তখন উদ্ভিদশাস্ত্র সমীক্ষা প্রাণীবিদ্যা সমীক্ষা পুরাতাত্ত্বিক সমীক্ষা মানব বিজ্ঞান সমীক্ষা এবং জঙ্গলের সমীক্ষা জঙ্গল নিয়েও সমীক্ষা হতো এখন ভাবছো যে ম্যাডাম জঙ্গল নিয়ে কি সমীক্ষা হতে পারে জঙ্গল নিয়েও সমীক্ষা হতে পারে কারণ জঙ্গলটা কত একর জমি নিয়ে আছে কত বড় বিস্তৃত জায়গা নিয়ে আছে এখন কতটুকু এরিয়া নিয়ে আমরা জঙ্গল দেখি বা কি কি প্লান্ট এখানে হয় কি কি গাছ হয় অনেক কিছু সমীক্ষা আছে যাই হোক সমীক্ষা জরুরি ছিল এটা এখানে তোমরা পাবে সমীক্ষাটা জরুরি ছিল তারপর আছে সরকারি তথ্য কি জানায় বা কি জানায় না ঠিক আছে আমি একটু লিখে দিই তোমাদেরকে তোমরা যখনই বইটা হাতে নেবে আমার এই লেখাগুলো মিলিয়ে নেবে দেখবে একদম মিলে গেছে ঠিক আছে প্রথম চ্যাপ্টার প্রথম চ্যাপ্টারে অবশ্যই বেশি ইতিহাস এবং ইতিহাসে রাজ রাজার কাহিনী থাকবে না এটা তোমরা নিজেই বুঝে গেছো প্রথম চ্যাপ্টার মানেই ধারণা সমস্ত ইতিহাসটা নিয়ে একটু একটু ধারণা ঠিক আছে তারপর আসছে সরকারি তথ্য কি জানায় বা বলতে পারো কি জানায় না হ্যাঁ এই কথাটা কিন্তু আগে বলে ফেলেছি আমি আসলে কি হয় বলতে গিয়ে তো অনেক সময় আগে পিছ চলে আসে আমাদের কথার মধ্য দিয়ে যে কথাটা আমি আগে বলেছিলাম তথ্য কিন্তু সরকারিভাবে আমরা ওইগুলোই পাই যেগুলো একদম ইমপ্লিমেন্ট হয়ে যায় যখন একদম মানে ইমপ্লিমেন্ট মানে যেগুলো একদম আমরা দেখি চোখে মানে চোখে একদম চাক্ষুষ করতে পারি ওইগুলো হয়ে যায় কিন্তু সরকারি তথ্যে কোনো দিনও আমরা অনেক সময় নিচু স্তরে যারা খেটে খাওয়া মানুষ ওই তথ্যগুলো সেরকমভাবে উঠেও আসে না তখনও কিন্তু এরকম হয়েছিল সরকারি তথ্যে কি হয় বড় বড় বিল্ডিং বড় কোনো ইমারত বা কোনো রাজার মানে প্রাচুর্য আর্কিটেকচারের কাজ এই ধরনের কাজ কবে হয়েছিল কোন সনে হয়েছিল কত তারিখে শুরু হয়েছিল এইগুলোর পুরো নথি তুমি পেয়ে যাবে সরকারি কাজের কিন্তু ওই কাজটা করতে গিয়ে ধরনা কত শ্রমিক লেগেছিল হয়তো আমরা এই ইনফরমেশানটাও পেয়ে যাব কিন্তু ওই মানুষটা কিভাবে তখন জীবন ধারণ করত কিভাবে মানুষটা বাঁচত সেগুলো কি আমরা জানি এই তথ্য থেকে না সরকারি তথ্য কি জানায় বা কি জানায় না তোমরা কিন্তু এই বইটার মধ্যে এটা পাবে ইতিহাস কিন্তু আমরা দেখব ইতিহাস বইটা কিন্তু অনেকটা পরিবর্তন হয়ে গেছে শুধুমাত্র আমরা ভালো দিকগুলো দেখব না তার পাশাপাশি কি খারাপ দিকগুলো তখন ছিল ওইটাও কিন্তু আমরা জানতে পারছি ইংরেজরা যখন আমাদের ভারতবর্ষে আসলো ব্রিটিশরা তখন কিন্তু আমাদের ভালো দিক যেরকম আমরা একটা দেখতে পাচ্ছি খারাপ দিকও কিন্তু পাশাপাশি সমান তালে ছিল তখনই কিন্তু ব্যবহারযোগ্য এই যে কথাটা এখানে সংবাদপত্র ভারতের বিভিন্ন জায়গায় আন্দোলন সম্পর্কে খবর লিখত এবং দু হাজার জনের বেশি পুলিশ বৃহস্পতিবার ওরা একটা পুলিশরা কি করেছিল তখনকার সময়ে পুলিশরা কত বছর আগের কথা দেখো তখনকার সময়ে পুলিশরা ওদের খাবারের মানটা এত খারাপ ছিল ওরা খেতে পারত না মানে পশুর মানে পশুরা যেরকম খাবার খায় সেই ধরনের খাবার ওদেরকে দেওয়া হতো জেলের মানে পুলিশের যারা কর্মীরা ছিল তাদেরকে তখন তারা কি করেছিল প্রথমে একটা জায়গার পুলিশ এটা আমরা খাব না কেন এই খাবারটা একদমই নিম্নমানের এই কথাটা থেকে খবর চলে গেছে আরেকটা স্টেশনে সেখানকার পুলিশ কর্মীরাও সেটাকে বয়কট করলো যে আমরাও খাবো না ফিউ সেকেন্ডের মধ্যে বলো বা কয়েক ঘন্টার মধ্যেই বলো এই খবরটা চারিদিকে ছড়ে গেছে তখনকার সময় যে পুলিশরা খাবার বর্জন করেছে এই খাবারগুলো একদমই নিম্নমানের ছিল এবং সাথে সাথেই পুরো পুলিশের যারা কর্মী ছিল দুই হাজারের কথা বলছে দুই হাজার জন মানে অনেক সংখ্যায় তখনকার সময় কিন্তু অনেকটা সংখ্যা একসাথে খাবা খাবারটা তাদের যে জেলের যে খাবারটা ছিল প্রোভাইড করা হতো ওদেরকে খাবারের জন্য ওইটা ওরা একসঙ্গে বয়কট করেছিল এবং এটা কিন্তু সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশ হয়েছিল হয়তো বা এই নথিটা আমরা সরকারি তথ্য থেকে জানতে পারবো না এই যে ডিফারেন্সটা সেটাকে বোঝো ইতিহাস মানেই রাজার কাহিনী পড়ছি কোনো আমরা শন পড়ছি বা এগুলো এত জেনে কি লাভ না পরিবর্তনটাকে বুঝতে হবে কিভাবে দেশটা পরিবর্তন হলো ছিল কি আগে এখন কি হচ্ছে এখন তুমি কি পাচ্ছ আমি কি পাচ্ছি এটাকে বুঝতে হবে তাহলে তুমি পড়তে গিয়ে অনেক বেশি এনজয় করতে পারবে আনন্দও পাবে তো এখানে দেখবে এই চিত এইখানের এই কলামটার মধ্যে এই যে পিঙ্ক কালারের কলামটার মধ্যে এখানে কিন্তু ওই টপিকটা আছে কিভাবে এটা পাবলিশড হয়েছিল তারপর এখানে একটা দেখবে আঠারোশো সাতান্ন সালের আন্দোলন সেটাও কিন্তু এখানে দেখা গেছে যে এখানে কিভাবে সিপাহীরা লুণ্ঠন করত ব্রিটিশরা এখানে লিখেছে যে 
তথ্যগুলোর মধ্যে ভালো করে যদি তুমি দেখো যে 1857 সালের আন্দোলনের পর বিভিন্ন পুস্তকে স্থান পেয়েছিল এই চিত্রটা কেন বিদ্রোহী সিপাহীরা লুটপাটের একটা অংশ নেয় এবং ব্রিটিশের মধ্যে বিদ্রোহীরা ছিল লুভি দুশ্চরিত্রবান আর পাশবিক তো দেখলে তখনকার সময়ে যে কথাটা সরকারি তথ্যে আমরা পেতাম না সেটা কিন্তু আমরা পেয়ে গেছি কোথায় সংবাদ মাধ্যমে আর কোথায় পেয়ে গেছি চিত্রের মাধ্যমে শিল্পের নিপুণ হাতের ছোঁয়ায় সেই চিত্রগুলোকে আমাদেরকে সামনে তুলে দিয়েছে অনেক ভালো কিছু নতুন নতুন কিছু মানে তথ্য যেগুলো তখনকার সময়ে সেই রকমভাবে সরকারি তথ্য থেকে আমরা জানতে পারিনি এগুলো আমরা এখান থেকে জানতে পারছি সরকারি ভাব দ্বারা তো আমরা এখান থেকে পড়েছি তার পাশাপাশি সরকারি তথ্য আমরা অনেক জেনেছি তো এখন এই চ্যাপ্টারটা মোটামুটি কিন্তু একটা আইডিয়া তোমাদের হয়ে গেছে ফার্স্ট চ্যাপ্টারে কিন্তু এইগুলো আইডিয়াই শুধু আছে শুধু ইতিহাসটাকে নিয়ে তোমরা একটু আইডিয়া দেবে এবং পাশাপাশি কি কি এখানে ব্যাপারগুলো এগুলো একটু বুঝবে আমি দু তিনটে কোয়েশ্চেন তোমাদেরকে একটু বলে রাখতে চাই এই যেটা তোমাদেরকে আগেও বলেছিলাম স্কটিশ অর্থনীতিবিদ জেমস মিল জেমস মিল তার সময়ে জেমস মিলের মতেও তিনি তিন খণ্ডের যে তিন খণ্ডের যে একটা পুস্তক বের করেছিলেন সেই পুস্তকটা প্রকাশ করেছিলেন তার নামটা কি এটা একটা প্রশ্ন হতে পারে তোমাদের এটা বলতে পারো এক নাম্বারেও আসতে পারে দুই নাম্বারেও আসতে পারে এই পুস্তকে ভারতের ইতিহাসকে কয় ভাগে ভাগ করা হয়েছিল তোমাদেরকে আমি উত্তরটা বলেছি নিশ্চয়ই মনে আছে বলতে পারছো তো কয় ভাগে নাকি ভুলে গেলে ভুলে গেছো না না মনে আছে আমি জানি তিনটা ভাগে ভাগ ছিল একটা হিন্দু মুসলিম আর একটা কী ছিল ব্রিটিশ হ্যাঁ জেমস মিল ভারতীয় ইতিহাসকে যে কালক্রমে বিভক্ত করেছিল তা নিয়ে কি কি সমস্যা হয়েছিল উনি যে এই ডিভাইডটা করেছিলেন সেটা পরবর্তী সময়ে কি সমস্যায় ফেলেছিল কারণ ধর্ম নিয়ে কথা হয়েছে হিন্দু মুসলিম নাকি খুব মারপিট করত ধর্ম নিয়ে কখনোই ডিভাইড হয় না ঠিক আছে বুঝে গেলে তো তো এটা তোমরা কিন্তু এই আনসারগুলো বাড়িতে কিন্তু করবে আর অবশ্যই বাড়ির মা বাবা আছেন মা বাবাকে দেখাতেও পারো টিচারদেরকে স্কুলে দেখাতে পারো বা আমাদের নেক্সট ক্লাসে আমরা পরবর্তী আলোচনায় তো অবশ্যই করব। থার্ড কোয়েশ্চেন আর একটা ব্রিটিশ সরকারি নথিপত্র কেন সংরক্ষিত করে রাখত এটা উত্তর তুমি আমার কথায় পেয়ে গেছো নাম্বার ফোর ইতিহাসবিদরা সংবাদপত্র থেকে যে তথ্য সংগ্রহ করত তা কিভাবে পুলিশ রিপোর্টের সাথে মিল খায় না আচ্ছা বলো ইতিহাসবিদরা যে রিপোর্ট রাখবে আর পুলিশ যে রিপোর্ট রাখবে সেটা কি এক হয় কখনো এটা কি সম্ভব কখনোই না পুলিশের রিপোর্ট পুলিশের মতো আর ইতিহাসবিদদের রিপোর্ট কিন্তু আরেক রকম তো তোমরা এই দুটোকে কিন্তু সমীক্ষাও করতে পারো সার্ভে করতে পারো এটা তোমাদের একটা ঘরোয়া কাজও বলতে পারো বা এখনকার সময়ে তুমি যেই পরিস্থিতিতে আছো সেই পরিস্থিতিতে গ্রাম বাংলার চিত্রগুলো কেমন জনসাধারণ কিভাবে থাকছে কিভাবে খাচ্ছে বা এখন যারা লিভিং স্টাইলটা ও থাকার ব্যবস্থাটা যেমন আছে আজকে থেকে পঞ্চাশ বছর আগে কি সেরকম ছিল না একশো বছর আগে কি সেখানে সেরকম ছিল এটা নিয়েও তোমরা সার্ভে করতে পারো এটাই তো তখন যেটা করেছে এখনও তুমি এটা করতে পারো সেমভাবে তো এই প্রথম চ্যাপ্টারে কিন্তু আমরা এই তথ্যগুলো নিয়ে কিন্তু আলোচনা করেছি এবং এই প্রশ্নগুলো তোমাদেরকে দিয়েছি আর ঔপনিবেশিক বলতে তুমি কি বুঝো এটাও কিন্তু ছিল ঔপনিবেশিক কি বলেছিলাম তোমাদেরকে ঔপনিবেশিক হলো সেই বিষয়টা আমি একটু রি রিক্যাপেই যাচ্ছি কারণ ফার্স্ট চ্যাপ্টার আমাদের হয়ে গেছে আমি ভেবেছিলাম সেকেন্ড চ্যাপ্টারটাও আজকে আলোচনা করব মনে হচ্ছে সময় আমাদেরকে সেকেন্ড চ্যাপ্টার ধরতে দেবে না তো যাই হোক ফার্স্ট চ্যাপ্টার নিয়ে কথা হয়েছে ফার্স্ট চ্যাপ্টারটা একটু বুঝে নাও ভালো করে রিপে রিক্যাপে বলে দিই কখন কে কেন কিভাবে কোথায় হয়েছে ইতিহাস কেন কি দরকার এটা একটু বুঝে নেবে তারপর তারিখগুলো কেন গুরুত্বপূর্ণ আমাদের কাছে থার্ড আমরা কিভাবে ইতিহাসের কালক্রমকে ভাগ করতে পারি জেমস মিলের এই বইটা এ হিস্ট্রি অফ ব্রিটিশ ইন্ডিয়া তারপর ঔপনিবেশিক কি এটা একটা প্রশ্ন তোমাকে আমি বলেছি ঔপনিবেশিক মানে এক দেশ যখন আরেকটা দেশের উপর হাবি হয়ে যায় মানে প্রচার করে ফেলে তার সংস্কৃতি শিল্প রাজনৈতিক সামাজিক সব দিক থেকে তার উপর বিস্তার প্রভাব করে সেটাকে ঔপনিবেশিক বলে প্রশাসনিক তথ্যসমূহ যেটা বলেছি সরকারি নথিপত্র কেন দরকার ছিল কেন দরকার না ছিল কি জানতে পারি সরকারি নথি থেকে আমরা তারপর সমীক্ষা সার্ভে কেন দরকার তখন কি সার্ভে হতো এখনও আমরা সার্ভে করতে পারি আমাদের মতো করে তারপর আছে সরকারি তথ্য থেকে কি জানা যায় আর কি জানা যায় না ঠিক আছে তো মোটামুটি আমরা ফার্স্ট চ্যাপ্টারটা আজকে তোমাদেরকে একটা ধারণা দিয়ে দিলাম তো একটু বলে দিই আমরা আজকে হয়তো বা সেকেন্ড চ্যাপ্টার নিয়ে কথা বলতে পারবো না সেকেন্ড চ্যাপ্টারে কিন্তু তুমি ভারতের ব্রিটিশ শাসনের সূচনা আর তার বিস্তার এটাই কিন্তু পড়বে ঠিক আছে ফার্স্ট চ্যাপ্টার ছিল কিভাবে কখন এবং কোথায় সেকেন্ড চ্যাপ্টার হলো ভারতের ব্রিটিশ শাসনের সূচনা ও তার বিস্তার ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি যেগুলো আমরা শুনেছি অনেক নাম শুনেছি এটার তার মধ্য দিয়ে ভারতে কিভাবে বিস্তার লাভ করেছে এটা কিন্তু আমরা সেকেন্ড চ্যাপ্টারে পড়বো ঠিক আছে তো
আনন্দে থাকো ধন্যবাদ